ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഫ്ലക്സ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫ്ലക്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ വെക്ടർ ഫീൽഡുകളെ കുറിച്ച് പറയും വെക്ടർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളൊരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലോ ഉള്ള വെക്ടർ ഫീൽഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് എടുത്താൽ അവിടെ നമുക്ക് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഫ്ലോയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓറിയൻറ്റഡ് സർഫസസ് സ്പേസ് ആൻഡ് അതർ സ്മൂത്ത് ക്ലോസ് സർഫസസ് ഇൻ സ്പേസ് ആർ ടു സൈഡ് സർഫസ് ഇപ്പോൾ വൺ സൈഡഡ് സർഫസ് എന്താണ് ടു സൈഡ് സർഫസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വൺ സൈഡ് സർഫസ് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ടു സൈഡ് സർഫസ് നമുക്ക് പരിചിതമാണ് ഇപ്പോൾ സ്പിയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആണ് അതിന് അകം പുറം എന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് സർഫസ് ഉണ്ട് ഉള്ളിലത്തെ ഒരു സർഫസ് പുറയിൽ പുറമേയുള്ള മറ്റൊരു സർഫസ് ഉള്ളിലുള്ള സർഫസ് നിന്ന് പുറത്തേക്കോ പുറത്തു നകത്തേക്കോ വരണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ കൂടെ പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതാണ് ടു സൈഡ് സർഫസ് അതേപോലെ ഒരു ക്യൂബ് ഒരു ഹോളോ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യൂബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോളോ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിലിണ്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ടു സൈഡ് സർഫസ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി വൺ സൈഡ് സർഫസിനെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് മൊബിയ സ്ട്രിപ്പ് ഈ മൊബിയ സ്ട്രിപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കെയിലിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ നിങ്ങൾ പേപ്പർ കീറിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പേപ്പർ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിച്ചാൽ നമുക്ക് കയ്യിലിടുന്ന വള പോലെ ആകൃതിയിലുള്ളൊരു സംഭവം കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ അല്ലാതെ ഇതിങ്ങനെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ പേപ്പർ മൊത്തത്തിലൊന്ന് ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിക്കുക ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഗർ ടൂവിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഒരു സർഫസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി ഈ ഒരു പൊസി പ്രത്യേക പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നടന്നിട്ട് അല്ല നോക്കുക പീനോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ജീവി അവിടെ നിന്ന് നടന്നു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ നടന്ന് 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 തിരിച്ച് പീനോട്ടിലെത്തും പക്ഷേ എങ്ങും ഇതിന് ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രോസ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ പേന വെച്ച് പീനോട്ട് മുതൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വരച്ച് വരച്ചിട്ട് തിരിച്ച് പീനോട്ടിലെത്തും നമ്മൾ ഫുള്ള് വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യും എവിടെയും നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരൊറ്റ സർഫസ് ആണെന്നല്ലേ എൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു സർഫസ് നിന്ന് മറ്റൊരു സർഫസിലേക്ക് അകവും പുറവുമായിട്ട് അല്ലെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടു വരുന്നത് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലെയിൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് അടി അടിവശം മോൾവശം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ രണ്ട് സർഫസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർഫസ് നിന്ന് മറ്റൊരു സർഫസിലെത്താൻ നമ്മൾ അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഈ മൊബൈൽ സ്ട്രിപ്പിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ മൊബൈൽ സ്ട്രിപ്പ് വൺ സൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രിപ്പാണെന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്താണ് ഓറിയൻറ്റബിൾ നോൺ ഓറിയൻറ്റബിൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എ ടു സൈഡഡ് സർഫസ് ഇസ് ടു ബി ഓറിയൻറ്റബിൾ ഒരു ടു സൈഡഡ് സർഫസ് ഓറിയൻറ്റബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഒരു വൺ സൈഡഡ് സർഫസ് ഓറിയൻറ്റബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഫിഗർ ത്രീയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടു സൈഡഡ് സർഫസ് അതിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് വെക്ടറുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടോ വെക്ടേഴ്സ് എൻ ബാറും മൈനസ് എൻ ബാർ പോയിൻറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദിസ് സർഫസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് സർവ് ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷ് ബിറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് വെക്ടറുകൾ എൻ ബാറിരിക്കുന്നതും ഒരു ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് മൈനസ് എൻ ബാർ അപ്പ് അതിൽ നിന്ന് അടിവശത്തേക്ക് അപ്പോൾ രണ്ടിനെയും ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും അപ്പം ഇതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇനി മൊബൈൽ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓറിയൻറ്റബിൾ അല്ല ഓറിയൻറ്റബിൾ അല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം പീനോട്ടിലൊരു വെക്ടർ നമ്മൾ വെച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക പീനോട്ടിൽ അവിടെ ഒരു വെക്ടർ കണ്ടില്ലേ ഫിഗർ ടൂവിൽ പീനോട്ടിൽ ഒരു വെക്ടർ ഇപ്പം ഉണ്ടെന്ന്
അപ്പം ഒരു സ്മൂത്ത് പരാമെട്രിക് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു നാച്ചുറൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അത് അതിൻ്റെ പരാമെട്രിക് സർഫസിൻ്റെ ഇക്വേഷനകത്ത് തന്നെ അന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു പരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക വെക്ടർ ആർ ഇസിക്കൽ എക്സ് ഓഫ് യു വി ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് വൈ ഓഫ് യു വി ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് ഇസ്ഡ് ഓഫ് യു വി ഇൻറ്റു കെ ഈ തരത്തിലുള്ള വെക്ടർ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സർഫസിൻ്റെ ദെൻ ദ യൂണിറ്റ് നോർമൽ എൻ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ആർ ബൈ ഡോ യു ക്രോസ് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ വി ഡിവൈഡ് ബൈ നോം ഓഫ് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ യു ക്രോസ് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ വി ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് വെക്ടർ വാലിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് യു ആൻഡ് വി ഓക്കെ ദസ് ഫോമുല വൺ ഡിഫൈൻസ് ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി സർഫസ് അപ്പോൾ ഈ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കും ദിസ് വി കോൾ ദിസ് ദി പോസിറ്റീവ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി പരാമെട്രിക് സർഫസ് ദി പോസിറ്റീവ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ആൻഡ് വി സേ ദാറ്റ് എൻ ബാർ പോയിൻസ് ഇൻ ദി പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ദി സർഫസ് എൻ ബാർ പോസ് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇരിക്കും എന്ന് പറയും ഇനി ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഡിറ്റർമിൻ്റ് ബൈ മൈനസ് എൻ ബാർ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ദി നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ദി സർഫസ് ഒരു സർഫസിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത് മൈനസ് എൻ ബാർ ഇരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ദ സ്പിയർ ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് പരാമെട്രിക്കലി ബൈ ദി വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ദ സ്പിയർ ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് പരാമെട്രിക്കലി ബൈ ദി വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ അപ്പം ഒരു സ്പിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ വെക്ടർ ആർ ഓഫ് ഐ തീറ്റ നേരത്തെ പഠിക്കുന്നതാവും എ കോസ് എ സൈൻ ഫൈ കോസ് തീറ്റ ഇൻ വൈ പ്ലസ് എ സൈൻ ഫൈ ജെ പ്ലസ് എ കോസ് ഫൈ ആണ് കെ സീറോ റസ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് റസ് ആണെങ്കിൽ പൈ സീറോ റസ് ആണെങ്കിൽ തീറ്റ റസ് ആണെങ്കിൽ ടു പി അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു വെക്ടർ ആർ എൻ ബാർ നേരത്തെ പോലെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അതായത് നമുക്കിവിടെ യുവിൻ്റെയും ബീൻ്റെയും സ്ഥാനത്ത് ഫൈവും തീറ്റയും ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡോ ആർ ബൈ ഡോ ഫൈ ക്രോസ് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ നോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് വൺ ബൈ എ വെക്ടർ ആറെന്ന് കിട്ടും ദിസ് വെക്ടർ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആസ് ദി അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ വൺ ബൈ എ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം എൻ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് എൻ്റെ വെ മറ്റൊരു വെക്ടറായ വെക്ടർ ആർ അപ്പോൾ രണ്ടിനും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആയാലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ദിസ് വെക്ടർ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആസ് ദി റേഡിയസ് വെക്ടർ ഔട്ട് വേൾഡ് ഫ്രം ദി സെൻ്റർ ഓക്കെ റേഡിയസ് വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് സെൻ്ററിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കാണ് റേഡിയസ് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വെക്ടർ വെക്ടർ ഇരിക്കുന്നതും ഇതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ദസ് ഫോർ ദി ഗിവൺ പരാമെട്രൈസേഷൻ ദി പോസിറ്റീവ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പിയർ ഈസ് ഔട്ട് വേർഡ് ആൻഡ് ദി നെഗറ്റീവ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഈസ് ഇൻവേർഡ് അപ്പം ഒരു ഒരു പരാമെട്രൈസേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്പിയറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു പരാമെട്രൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഔട്ട് വേർഡ് ആണ് സോറി ഇവിടെ ഇവിടെ തന്ന പരാമെട്രൈസേഷനാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അല്ല ഫോർ ദ ഗിവൻ പരാമെട്രൈസ് ഈ പരാമെട്രൈസേഷൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഡയ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻ്ററിൽ നിന്ന് റേഡിയസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലും ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചുള്ളിലേക്കുമായിരിക്കും ഫ്ലക്സ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ദ ടേം ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ബോത്ത് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ഫിസിക്സിൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ്സിനെയും ഗ്യാസസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തിൽ ലിക്വിഡ്സ് ആർ യൂഷ്വലി റിഗാർഡ് ടു ബി ഇൻകംപ്രസിബിൾ അപ്പം ലിക്വിഡിനെ ജനറലി ഇൻകംപ്രസ് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മീനിങ് അതായത് ലിക്വിഡ് ഹാസ് എ യൂണിഫോം ഡെൻസിറ്റി ആണ് അത് നമുക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്
എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് പാസ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും ഒരുപോലാണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ഫോസ് വിത്ത് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ എ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലൂ ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ ഫ്ലോ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ദാറ്റ് ആൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സർഫസ് ഉണ്ട് സിഗ്മ ഉണ്ട് ഇം ഒരു ഓറിയൻറ്റഡ് സർഫസ് സിഗ്മ ഉണ്ട് അത് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻകംപ്രസിബിൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ അപ്പോൾ ഇൻകംപ്രസിബിൾ അല്ലാത്ത സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഉള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിനകത്ത് നമ്മൾ അത് മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് അസ്യൂം ഫോർദർ ദാറ്റ് ദി സർഫസ് ഈസ് പെർമിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ വസ്തുക്കൾക്ക് കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കും സോ അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് ക്യാൻ ഫ്ലോ ത്രൂ ഇറ്റ് ഫ്രീലി ഇൻ ഏത് ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലൂയിഡിന് ഏത് ഡയറക്ഷനിലൂടെ ഈ സർഫസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാം ദെൻ ദ നെറ്റ് വോളിയം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫൈ ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ സർഫസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു സർഫസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവ് നെറ്റ് വോളിയം ഓഫ് ഫൈ ഫ്ലൂയിഡ് ഫൈ ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ സർഫസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് വേർ ദ നെറ്റ് വോളിയം ഈസ് ഇൻ്റർപ്രറ്റഡ് ടു മീൻ ദ വോളിയം ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ സർഫസ് ഇൻ ദി പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പം നെറ്റ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാസസ് ത്രൂ ദ സർഫസ് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്ന കുറേ ഉണ്ടാവും ലിക്വിഡ്സ് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ ആ ഡിഫറൻസ് അതാണ് നെറ്റ് വോളിയം ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നതെന്ന് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്ന കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നെറ്റ് വോളിയം ഓക്കെ ആൻഡ് ഇസ് ഗിവൺ ബി ആ ഈ പറഞ്ഞ നെറ്റ് വോളിയം എങ്ങനെ കിട്ടും ഫൈവ് ഇസ് ഇക്കലു ഡബിൾ ഇൻഡകൾ ഓവർ സിഗ്മ എഫ് ബാർ ഓഫ് എക്സ് വൈസ് ഡോട്ട് എൻ ബാർ ഓഫ് എക്സ് വൈസ് ഡി എസ് വേർ എഫ് ബാർ ഈസ് ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ഫ്ലൂഡ് ആണ് അറ്റ് ദി അറ്റ് എ പോയിന്റ് എക്സ് വൈസ് ഓൺ ദി സർഫസ് സിഗ്മ ആൻഡ് എൻ ബാർ വി ദ യൂണിറ്റ് നോർമൽ ടുവേർഡ് ദ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഓഫ് സിഗ്മ അറ്റ് ദി പോയിന്റ് എക്സ് വൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോമുല അതിനകത്ത് എഫ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ആണ് എൻ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള നോർമൽ വെക്ടർ ആണ് യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ എ പോസിറ്റീവ് ഫ്ലക്സ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇൻ വൺസ് ഇൻ വൺ ഓഫ് ടൈം എ ഗ്രേറ്റർ വോളിയം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് പാസസ് ത്രൂ സിഗ്മ ഇൻ ദി പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ദാൻ ഇൻ ദി നെഗറ്റീവ് ഫ്ലക്സ് ദാൻ ഇൻ ദി നെഗറ്റീവ് ഫ്ലക്സ് മീൻസ് ദാറ്റ് എ ഗ്രേറ്റർ വോളിയം പാസസ് ത്രൂ ദ സർഫസ് ഇൻ ദി നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ദാൻ ഇൻ ദി പോസിറ്റീവ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ കൂടെ പോകുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇനി എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ കൂടെ പോകുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഓക്കെ ഇത് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് സീറോ ഫ്ലക്സ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദി സെയിം വോളിയം പാസസ് ത്രൂ ദ സർഫസ് ഇൻ ഈച്ച് സീറോ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും ഒരേപോലെയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഓഫ് ഫോം ഇക്വേഷൻ ത്രീ എറൈസ് ഇൻ അതർ കോണ്ടക്സ് ആസ് വെൽ ആൻഡ് ആർ കോൾഡ് ഫ്ലക്സ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഓഫ് ഫോം ഇക്വേഷൻ ത്രീ എറൈസ് ഇൻ അതർ കോണ്ടക്സ് ആസ് വെൽ ആർ ഇതിനെ പറയുന്നത് ഫ്ലക്സ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ത്രീയിൽ കണ്ടതിനെ ഫ്ലക്സ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാനിത് ഓരോ സെൻറ്റൻസ് പറയാൻ കാര്യം ഏതെങ്കിലും പോയിൻറ്റ് വിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത് റിമാർക്ക് If the fluid has mass density delta, then phi into delta volume into density represents the net mass of the fluid that passes through sigma per unit of time. Okay. The phi into um, mass density delta, phi, in, phi into delta, we are going to get the net mass of the passing through. That is density, pin, mass per unit. മാസ് ഡെൻസിറ്റിയും പിന്നെ വോളിയവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക മാസാണ് കിട്ടുക ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഫ്ലക്സ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ഫോർമുല ഫോർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഫ്ലക്സ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റൈ
this lead to the following result let sigma be a smooth parametric surface whose vector equation is sigma endana smooth parametric surface aanu adinte vector equation nu paranjayal vector r is equal to vector r of uv is equal to x of uv into y plus y of uv into j plus z of uv into k sigma nu parna smooth parametric surface aanu adinte vector equation thannittunde where uv varies over a region capital r in the uv plane sigma ade vector equation uv nu parna evada vary inne or region r in the uv plane if if the component functions of the vector field f are continuous on sigma component functions of the vector field f bar and the component functions sigma il ee parna sigma il continuous aanengil and if a, and if n bar determines the uh, positive orientation of sigma post uh, n bar nu parna yenal sigma il positive orientation aanengil adond aanengil then phi is equal to double integral over sigma f bar dot n bar ds is equal to double integral over r f bar dot do r by do u cross do r by do v into da ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തീയറായിട്ട് എഴുതിയിരുന്നു വേർ ഇറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദി ഇൻ്റഗ്രൻ്റ് ഓൺ ദി റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് യു ബാർ ആൻഡ് യു ആൻഡ് ബി എക്സാമ്പിൾ ടു ഫൈൻഡ് ദി ഫ്ലക്സ് ഓഫ് ദി വെക്ടർ ഫീൽഡ് എഫ് ബാർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ബാർ ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഇ സെഡ് ഇൻഡു കെ എക്രോസ് ദി ഔട്ട്വേഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് സ്പിയർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദ ഫ്ലക്സ് ഓഫ് ദി വെക്ടർ ഫീൽഡ് എഫ് ബാർ ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്രോസ് ദി ഔട്ട്വേഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് സ്പിയർ ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെയുള്ള ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് സ്പിയർ വിത്ത് ഔട്ട്വേഡ് പോസിറ്റീവ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദി വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ സ്പിയറിൻ്റെ സ്പിയറിൻ്റെ വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹെൻസ് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ യു ക്രോസ് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ വി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വെക്ടർ ആർ ഓഫ് ഐ തീറ്റ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ യു ക്രോസ് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ വി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മോർ ഓവർ ഫോർ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദി സ്പിയർ വി ഹാവ് എഫ് ബാർ ഇസ് ഇക്വൽ ഇസ് ഇൻ ടു കെ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു കോസ് ഫൈ ഇൻറ്റു കെ എഫ് ബാർ ഇസ് ഇൻ ടു കെ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് നമുക്ക് സ്പിയറാണ് സ്പിയറിൻ്റെ വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എഴുതി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഡോ ആർ ബൈ ഡോ യു ക്രോസ് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ വി കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം ഡോ ആർ ബൈ ഡോ യു ക്രോസ് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡോ ആർ ബൈ ഡോ ഫൈവും ഡോ ആർ ബൈ ഡോ തീറ്റയുമാണ് അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് മോർ ഓവർ ഫോർ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദി സ്പിയർ വി ഹാവ് ഇനി ഇതിൽ സ്പിയറിലെ പോയിൻറ്റ്സിൽ എഫ് ബാർ ഇസ് ഇഗ്ലു ഇസെറ്റ് കെയാണ് സ്പിയറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോസ് വൈ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എ കോസ് വൈ കെ എന്ന് കിട്ടും ഹെൻസ് എഫ് ബാർ എ ഡോട്ട് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ യു ക്രോസ് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു സൈൻ ഫൈ ഇൻറ്റു കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ദസ് ഇറ്റ് ഫോളോസ് ഫ്രം ഇക്വേഷൻ ഫോർ വിത്ത് ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് യു ആൻഡ് വി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഫൈ ആൻഡ് തീറ്റ ദാറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇൻറ്റഗൾ ഓവർ സിക്മ എഫ് ബാർ ഓഫ് എക്സ് വൈസഡ് ഡോട്ട് എൻ ബാർ ഓഫ് എക്സ് വൈസഡ് ഇൻറ്റു ഡി എസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എഫ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇൻറ്റഗൾ ഓവർ സിക്മ എഫ് ബാർ ഓഫ് എക്സ് വൈസ് ഡോട്ട് എൻ ബാർ ഓഫ് എക്സ് വൈസ് ഡി എസ് ഇസിക്കൾ ടു ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡബിൾ ഇൻ്റെ ഗ്ലോ ആർ ആർ എഫ് ബാർ എ ഡോട്ട് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ ഫൈ ക്രോസ് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി എ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫോർമുലയാണ് എൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് എക്സാമ്പിൾ ടുവിന് മുമ്പ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇൻ്റെഗ്രൽ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആദ്യമേ എടുത്ത് വെച്ചതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡോ ആർ വൈ ഡോയും ഡോ വിയും അവിടെ മാറ്റിയേക്കണം നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പം തീറ്റയും ഫൈവും ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണേ അപ്പം ഡബിൾ ഇൻറ്റഗൾ സീറോ ടു ടു പൈ ഫൈവും തീറ്റയും സീറോ ടു ടു പൈ കൊടുക്കുന്നു 
സീറോ ടു ടു പൈ സീറോ ടു ടു പൈ ഇ ക്യൂബ് സൈൻ ഫൈ കോസ് സോറി ഇ ക്യൂബ് സൈൻ ഫൈ ഇൻറ്റു കോ സ്ക്വയർ ഫൈ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈ ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ ഈക്വൽ ടു അവിടെ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല എ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്ര സീറോ ടു ടു പൈ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിക്കേ കോ സ്ക്വയർ ഫൈ സൈൻ ഫൈ ഇൻറ്റു കോ സ്ക്വയർ ഫൈ ഡി ഫൈ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ കോ സ്ക്വയർ ഫൈ ഇൻറ്റു സൈൻ ഫൈ ഡി ഫൈ എന്നതിനെ കാണാം ഇപ്പോൾ കോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ആയിട്ട് കോസ് ഫൈനെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എക്സ് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് സൈൻ ഫൈ ഡി ഫൈ എന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പം ഇത് വന്നിരിക്കുന്ന ഏത് ഫോമില്ല ഈ കോ സ്ക്വയർ ഫൈ ഇൻറ്റു സൈൻ ഫൈ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈനെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഫോമിലായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ നമുക്ക് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്ത് എന്തായിരുന്നു കോസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കോസ് ക്യൂബ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഒരു മൈനസ് കൂടെ എക്സ്ട്രാ വരും അതവർ എഴുതിയിട്ടില്ല അവിടെ സീറോ ടു പൈ ഡി തീറ്റ ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ അവിടെ കോസ് ക്യൂബ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് പൈ മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് വണ്ണെ മൈനസ് കോസ് ക്യൂബ് സീറോ മൈനസ് വൺ വീണ്ടും മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്നാണ് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൈനസ് അവരത് എഴുതിയിട്ടില്ല അതുകൂടെ ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ടു ബൈ ത്രീ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗൾ സീറോ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ ആൻസർ നമുക്ക് ഫോർ പൈ എ ക്യൂ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയണേ